ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பெண்கள் டாட் காம் ப்ரோக்ராமில் கைத்தொழில் பகுதியில் இன்றைக்கி சம்ம ஸ்பெஷல் அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டோட சின்ன பசங்க கூட ஈஸியாக பண்ணுற மாதிரி ஒரு கிராஃப்ட் ஐட்டமோட நான் உங்களை மீட் பண்ண வந்திருக்கேன் அதுக்கு தேவையான திங்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஜூட் ரோப் கார்ட்போர்ட் கிளிட்டர் ஃபோன் ஷீட் சிசா கட்டா ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் பசங்களுக்கு ஸ்கூலெல்லாம் லீவ் விட்டுருப்பாங்க சம்மர் வெக்கேஷன் ஸோ பகல் நேரத்தில் வெளியவும் அவங்கள விளையாட விட முடியாது வீட்டுக்குள்ளே இருந்தால் வெறும் மொபைல் டிவி இதில் இருந்து அவங்கள எப்படி நம்ம என்டர்டெயின் பண்ணி ஃபுல் ஃபிளேஜ்டாக நம்ம வச்சுருக்க முடியும் ஆக்குபைடாக ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது கிராஃப்ட் ஐட்டம் கிராஃப்டில் சிம்பிளாக பசங்களே பண்ணுற மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அவங்க வந்து ஃபுல் டைமாக அதிலே இன்வால்வ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இன்றைக்கி தான் ஒரு கிராஃப்ட் நம்ம பண்ண போகிறோம் இதுக்கு தேவையான திங்ஸில் மொதல் வந்து கார்ட்போர்ட் கார்ட்போர்டுன்றது நம்ம பசங்களோட பழைய நோட் புக் அட்டை நம்ம அதை கூட நம்ம பேஸ் எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அட்டையில் ஒரு ஓவல் ஷேப் வந்து நான் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் முதல் ஸோ நம்ம நார்மல் மேக்ஸி சைஸ் ஃபோட்டோ ஏதாவது நம்ம அளவு எடுத்துக்குவோம் ஸோ நார்மல் மேக்ஸி சைஸ் ஒரு ஃபோட்டோவை இன்னர் சர்க்கிளுக்கு வந்து அளவு வச்சு மார்க் பண்ணிக்கலாம் நம்ம மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபோட்டோவோட கொஞ்சம் அவுட்டரில் வந்து வர மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு ஓவல் ஷேப் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ரஃப்பாக வரைஞ்சாலே போதும் நம்ம இது நம்ம என்ன ஷேப்லனாலும் கொடுக்கலாம் இல்லை நம்ம ரெகுலராக இருக்கிற மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் அந்த மாதிரினா ஒரு கம்பஸ் ஏதாவது வச்சு நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம உள் சர்க்கிள் நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போ இதில் இருந்து கொஞ்சம் ஒரு பார்டர் ஒரு ஃபோர் இன்ச்சஸ் அந்த மாதிரி ஒரு கேப் ரஃப்பாக விட்டுட்டு இந்த மாதிரி இன்னொரு ஒரு சர்க்கிள் நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஓவல் ஷேப்பில் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம ட்ரா பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த ட்ரா பண்ண பீஸை நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த அவுட்டர் ஓவலை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து நம்ம நோட் புக் அட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால பசங்களுக்கு கூட கட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம நார்மல் கார்ட்மோட்னாலும் நம்ம பெரியவங்க யாராவது நம்ம அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அதுக்கு இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம அவுட்டர் இது வந்து கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் நம்ம அடுத்தது உள்ளே இருக்கிற ஓவல் கட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கட்டர் எடுத்துட்டு ஒரு இடத்துல மட்டும் நம்ம ஒரு கட் கொடுத்துக்கலாம் கட் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து நம்ம சிசர்ஸ் வச்சு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பீஸ் வந்து கட் பண்ணிட்டோம் இந்த பீஸில் நம்ம மேலே எப்படி ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்றத இப்போ காட்டுறேன் இதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி சணல் கயிறு நான் எடுத்திருக்கேன் நம்ம நார்மலாக மளிகை கடையிலலாம் கிடைக்கும் இல்லையா அதே நார்மல் ச சணல் கயிறு ஸோ இதை எடுத்துகிட்டு ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில் இந்த மாதிரி க்ளூ கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு ஸ்டிக் பண்ணுறேன் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து உள்ளே விட்டு ஃபுல் லென்த்துக்கு வந்து நம்ம நெருக்கமாக வந்து இப்படி ரோல் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதில் நம்ம ஃபுல்லாக வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் அங்கங்கே வந்து கொஞ்சம் அந்த க்ரிப்னஸ் அப்போ தான் இருக்கும் நமக்கு ஸோ அதனால் லைட்டாக க்ளூ நம்ம அப்ளை பண்ணிவிட்டு அது மேலே இதை ஒட்டி நம்ம க்ராஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நல்லா ஸ்டிஃப்பாக நெருக்கமாக நமக்கு வந்து ரோல் ஆகும் இதை இப்படி லைட்டாக இப்படி ஸ்டிக் பண்ணி விட்டுருங்க இதே மாதிரி இது ஃபுல்லாக வந்து நம்ம இப்படி கவர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஓவல் ஷேப் ஃபுல்லாக அந்த கார்ட்போர்டை வந்து இந்த மாதிரி சணல் கயிறு வச்சு நம்ம ஃபுல்லாக நெருக்கமாக அந்த கார்ட்போர்ட் தெரியாத அளவுக்கு கவர் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதுக்கு மேலே டெக்கரேஷனுக்கு வந்து இந்த கிளிட்டர் ஃபோம் ஷீட் வச்சு 
ஃப்ரிஞ்ச்ட் ஃப்ளாஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்றதை நான் காட்டுறேன் நம்ம நார்மலாக அந்த மாதிரி ஃப்ரிஞ்ச்ட் ஃப்ளாஸ் வந்து கிரேப் பேப்பர் அந்த மாதிரி இதில் நம்ம பண்ணுவோம் இதில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கிளிட்டா ஃபோம் ஷீட்டில் வந்து எப்படி பண்ணலான்னு காட்டுறேன் ஒரு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வித்துக்கு ஒரு ஸ்ட்ரிப் வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம நம்ம நார்மலாக ஏ ஃபோர் சைஸ் இருக்கும் கிளிட்டா ஷீட்டோட லென்த்து ஸோ அந்த லென்த்துக்கு ஒரு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ் ப்ரெத்துக்கு கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிப்பு கட் பண்ணிட்டோம் இதை வந்து இப்போ எக்ஸாக்டாக ஹாஃபாக வந்து இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இது ஃபோம் அப்படின்றதுனால வந்து நமக்கு ஃபோல்ட் ஆகி நிற்காது இந்த மாதிரி தான் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அதனால் இதை முதல் ஃபோல்ட் பண்ணி ஒரு ப்ரெஷர் இம்ப்ரெஷன் கொடுத்துட்டு ஒரு எண்டில் வந்து இந்த மாதிரி க்ளூ போட்டுக்கலாம் நம்ம க்ளூ போட்டுட்டு நம்ம கொஞ்சம் ப்ரெஸ் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா நல்லா ஸ்டிக் ஆகிக்கும் அது இதே மாதிரி இப்போ இந்த மீதி ஹாஃபையும் க்ளூ போட்டு ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த பீஸ் வந்து நம்ம ஃபோல் பண்ணி நம்ம ஸ்டிக் பண்ணிட்டோம் இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோன்னா சிசர்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து இதை ஃபுல்லாக வந்து ஃப்ரிஞ்சஸ் கட் பண்ண போகிறோம் அது வந்து ஃபுல் லென்த்துக்கு நம்ம கட் பண்ணோம்னா பீஸ் வந்து டோட்டலாக கட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் கீழே வந்து ஒரு அரை இன்ச்சு அந்த அளவுக்கு நம்ம கேப் விட்டுட்டு இந்த அளவுக்கு மட்டும் நம்ம வந்து கட் பண்ணணும் இந்த இதை கீழே வந்து கட் பண்ணாமல் நம்ம வந்து ஓப்பனாக விட்டுருங்க அதை ஸோ இந்த மாதிரி லைனாக சின்ன சின்ன ஃப்ரெஞ்சஸாக இது நம்ம பேப்பர் அப்படிங்கும்போது நம்ம க்ரே பேப்பர்லாம் வந்து இன்னும் நல்லா நம்ம பொடியாக கட் பண்ணுவோம் இது ஃபோமில் வந்து அவ்வளோ பொடியாக நம்ம கட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த அளவுக்கு நம்ம திக்னஸ் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ரிஞ்சஸ் வந்து நம்ம ஃபுல் லென்த்துக்கு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது வந்து நமக்கு பெரிய ஃப்ளவராக வேணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஏ ஃபோர் சைஸுக்கு நம்ம ஃபுல் லென்த்தில் ஒரே ஃப்ளவராக நம்ம பண்ணிக்கலாம் இல்லை நமக்கு நடுவில் நடுவில் சின்ன ஃப்ளவர்ஸ் பெரிய ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் நம்ம சாட்டடாக வச்சா நல்லாயிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வேணுன்றப்ப இந்த ஏ ஃபோர் சைஸுக்கு இதே மாதிரி ப்ராசஸ் நம்ம ஃபுல்லாக கட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து இப்படி ரெண்டாக மடித்து எக்ஸாக்ட் ஹாஃபாக நம்ம கட் பண்ணி ரெண்டு ஃப்ளவர்ஸாக நம்ம வந்து செஞ்சுக்கலாம் அது ஸோ அப்போ வந்து சைஸஸும் குட்டியாக வரும் நமக்கு இப்போ இதை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி நம்ம எடுத்துட்டோம் நம்ம இப்போ இதை வந்து கீழ் போர்ஷனில் நம்ம கட் பண்ணாத போர்ஷனில் க்ளூ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம அப்படியே ரோல் பண்ண போகிறோம் நம்ம இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக வந்து நம்ம ரோல் பண்ணிக்கலாம் இது நம்ம இப்படி ரோல் பண்ணும்போது இந்த பேஸ் வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கணும் ஏற்ற இறக்கமாக நமக்கு இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி ஈவனாக வந்து இதை டைட்டாக நம்ம வந்து ரோல் பண்ணணும் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம ஃபுல்லாக ரோல் பண்ணோன்னே இப்படி இருக்கும் இது வந்து நமக்கு பட்டு மாதிரி நம்ம க்ளோஸ்டாக இருக்குது கொஞ்சம் விரிஞ்சதாக வேணும் அப்படின்னா இந்த ஃப்ளவரையே வந்து கொஞ்சம் பிடிச்சிட்டு இப்படி லைட்டாக நம்ம ஃப்ளாட்டன் பண்ணோன்னா இது வந்து கொஞ்சம் இப்படி பெட்டல்ஸ் வந்து இப்படி விரிஞ்சு கொடுக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி கிளிட்டர் நமக்கு நிறையா கலர்ஸில் கிடைக்கிது ஃபோம் ஷீட்ஸு ஸோ இதில் வந்து நான் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் வந்து நான் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது இந்த மாதிரி சின்ன சைஸ் இதுலேயே ஒயிட் பிங்க் ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி கலர்ஃபுல் ஏன்னா நமக்கு சனல் கயிறு வந்து ஒரே ப்ரௌனில் ஒரே ஷேடாக டல்லாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி நம்ம டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் நம்ம மிக்சராக நம்ம கொடுக்கும்போது இன்னும் நல்லா நமக்கு ப்ரைட்டாக இருக்கும் அடுத்தது ஃப்ளவர்ஸ்க்கு நடுவில் லீஃப்க்கு இந்த மாதிரி க்ரீன் கலர் கிளிட்டர் ஃபோம் ஷீட்டில் நம்ம நார்மலாக லீஃப் வரைகிற மாதிரி லீஃப் ஷேப் நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு லீஃப் ஷேப் ட்ரா பண்ணிவிட்டு 
இத கட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இந்த மாதிரி லீஃப் ஷேப்ஸ் ஸோ நான் இதுவுமே நிறைய பீசஸ் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி பீசஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு இதை வந்து நம்ம எப்படி இந்த ஃபோட்டோ ஃப்ரேமில் நம்ம அசம்பிள் பண்ணுறது அப்படின்றத இப்போ காட்டுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுல இந்த ஃப்ளவர்ஸை வந்து நம்ம ஒரு சைடாக வந்து நம்ம இப்படி அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஃபுல்லாக எல்லா இதுவும் நம்ம ஃபுல் லென்த்துக்கு நம்ம கவர் பண்ணாமல் ஸோ மொத வந்து நம்ம செட் பண்ணி நம்ம பார்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி சின்ன ஃப்ளவர்ஸ் பெரிய ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் வந்து மிக்ஸடாக வர மாதிரி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஸோ இதை வச்சு பார்த்துட்டு அடியில் க்ளூ அப்ளை பண்ணி இதில் அப்படியே ஸ்டிக் பண்ணிடலாம் இப்போ இதில் இந்த ஃப்ளவர்ஸை நம்ம ஸ்டிக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த லீவ்ஸை வந்து இப்படி சைடில் நம்ம இந்த மாதிரி அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த டிப்பில் மட்டும் நம்ம க்ளூ போய்ச்சிட்டு ஃபுல்லாக அந்த இதில் வந்து உள்ளே வர மாதிரி ஸ்டிக் பண்ணாமல் கொஞ்சம் அது வெளியே நீட்டிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் அழகாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃப்ளோ ஃப்ளவருக்கு நடுவுலையும் அதை வந்து இன்சர்ட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஸோ நம்மளோட சாதாரண ஒரு ஜூட் ரோப்பை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கிளிட்டர் ஃபோமில் நம்ம வந்து ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் லீவ்ஸ் கொடுத்தோன்னே அதனால் நமக்கு ஒரு அட்ராக்டிவான ஒரு ஃபோட்டோ ஃப்ரேமாக நம்ம கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சிங்க இதில் மேலே பேக் சைட் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோவாக நம்ம ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து நார்மலாக செலோ டேப்போ இல்லை ஏதாவது போட்டு கூட நம்ம ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இல்லைனா இந்த கார்னர்ஸில் மட்டும் நம்ம க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு இது வந்து நம்ம மேலே இதே ஜூட் ரோப்பை வச்சு ஒரு லூப் மாதிரி நம்ம பின்னாடி அட்டாச் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஹேங்கிங் மாதிரி நம்ம மாற்றிக்கலாம் அதை என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி சிம்பிளாக அட்ராக்டிவாக ஒரு ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத கற்றுட்டு வந்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் கிட்ஸை இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கிராஃப்ட்ஸ் சொல்லி கொடுத்து அவங்கள என்கேஜ் பண்ணுங்கள் இந்த சம்மருக்கு இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கிராஃப்டோட நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட்டில் மீட் பண்ணுறேன் தேங